，怎么偏偏就小七的部分没了呢？你确定不是因为我太讨厌他，在失忆之前我故意把他删了吗？不可能，您真的非常在意小七。行了，就算资料没丢，我也没有耐心去了解他。如果我想知道的话，我会亲自去找他的。先看别人的吧。是。那个，老板不在。你怎么来了？我是你男朋友，就不能来看你吗？不对啊，他以前不会说这种话的。嗯，对啊，你以前是经常会来看我的，是吧？我知道。但我以前为你做的，好像不止这些吧？嗯，你每天都会来接我上班，晚上下班了你会把我送回来。每天早上呢，你都会给我准备一大束鲜花，晚上呢你就会带我去吃大餐，天天都把我宠得像小公主一样。我们感情可好了呢，从来都不会吵架的。那你知道我为什么会这么喜欢你吗？当然知道了，因为我长得漂亮呗。你以前经常盯着我，一看就是一整天。你还夸我温柔呢，恨不得天天把我捧在手心上。你说除了我，你这辈子谁都不想跟他在一起。就算我什么都没有，你还是愿意跟我在一起。难道你都忘了吗？那是以前，但我现在不想跟你继续了。我为什么呀？没有原因。只要你答应跟我分手，什么条件我都可以答应你。所以，就算你以前很喜欢我，现在再给你一次机会，你也不愿跟我在一起，是吗？可以这么理解。这才是对我真正的感觉。所以你以前一直都在利用我。你什么意思？没什么意思啊，反正我不同意分手。为什么？你还没对我死心吗？我就是想要跟你在一起，你能怎么样呢？柴小姐，你要的究竟是什么？钱、地位，还是有别的？只要我能够答应你的，我都可以满足你。你这么一直赖着我，总得有个目的吧？你知道吗？你现在就跟我刚刚遇见你的时候。一模一样，自大、狂妄、冷血，完全不顾虑别人的感受。可是你越是这样，我就越是想要跟你在一起，因为你实在太讨厌了。你越是讨厌，我就越想要改变你。柴小姐，你也太看得起你自己了吧？你以为我会因为你这种人而改变的吗？那你就来啊，那试试嘛。我今天不是来跟你争辩的，你好好想想我的提议。三天之后，我需要一个肯定的答复。离开你了，我的信号器怎么办、啊？我还就不信了，凭我还不能把你刺激回来吗？你到底要耍什么花样？那你再等一下，这个呢？这个钟，我当时还喂过你呢，你有没有想起来？多少钱？你想起来了？这个就三十八块五。不过我也没想问你要钱，我就是想……我说你要多少钱才肯答应跟我分手？我不想再见到你。你，你，你真的一点感觉都没有吗？把他弄走！哎，方老，方老，听我说一下。柴小姐，已经扰到我们老板了，没用的，你回去吧。
我得再想想其他的解决办法，再找点更刺激的，把方能给刺激回来。你好，啊你干什么？别动，别动！我只是为了帮你而已。帮我？你在帮我什么？你到底想干什么？你在做什么？干什么？来，嗯，带上，嗯。你刚才说要帮我，什么意思？我我知道你失忆了。谁告诉你的？你自己说的。你说你有病，你想让我帮你，你都忘记了吗？你说我是你唯一记得住的人。你到底是不是我女朋友？你回答我，我到底有没有爱过你？没有。你爱我是假的，送我上下班也是假的，你根本就没有说过我漂亮，你也没有把我捧在手心上，我我就是你用来治病的一个工具而已，你对我根本就没感觉，就像现在一样。是，我早就该猜到你是。